హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఇది సి ప్లస్ ప్లస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నాను ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ లాగా కాదు పీపీఎస్ లాగా కాదు ఓకేనా పీపీఎస్ అంటే ఒక లెసన్ కలిపితే అంటే పీపీఎస్లో చదివిన మొత్తం సిలబస్ చదివితే ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ ఉంటుంది సి ప్లస్ ప్లస్లో ఓకేనా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీరు ఫస్ట్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని ఫాలో అవ్వండి దాంట్లోంచి ఓకేనా దాన్ని ఫాలో అవ్వండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనం టాపిక్లో వస్తే ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడింగ్స్ గురించి చెప్తున్నాను వినండి ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడింగ్స్ అంటే ఏంటివి ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడింగ్స్ చూడండి ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్స్ అంటే ఇవి దేనికి ఉపయోగపడతాయి మనం ఒక ఫస్ట్ నేను చదువుతాను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్యారాడిమ్స్ కెన్ ఆల్సో బీ టర్మ్డ్ యాజ్ మేజర్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ సమ్ టాస్క్ మనము దేనికి ఉపయోగపడిద్ది అసలుకి ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయటానికి ఎక్కడ సాల్వ్ చేయటానికి ప్రోగ్రామింగ్లో ఒక సి సి ప్లస్ ప్లస్ లాంగ్వేజ్లో ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయాలి లైక్ ప్రోగ్రామ్లో సి ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఇచ్చాము బీజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఇచ్చాము అప్పుడు ఏ ప్లస్ బీ ఎంత సీజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ బీ ఎంత అంటే మనకి ఏమి వచ్చిద్ది అక్కడ టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత థర్టీ అలాగా ఒక టాస్క్ ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయటమే ఇది ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్ అని అంటారు ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్స్లో ఏముంది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యాక్సెస్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఆ టూ పార్ట్స్ ఏంటివి ఒకటేమో ఇంపరేటివ్ ఇంకోటేమో డిక్లరేటివ్ ఓకేనా ఇంపరేటివ్ ప్యారాడిమ్స్లో ఇంకా టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఓకే ఇది అర్థమైందా ప్రో ప్రొసీజర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడైమ్ టూ టూ ఉంటాయి ఇంపరేటివ్లో డిక్లరేటివ్లో ఏమో ఫంక్షనల్ అండ్ లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్స్ ఇంకా టూ ఉంటాయి ఓకేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ ఫ్లో చార్ట్ చూడండి ఒక్కసారి ఆ ఫ్లో చార్ట్లో ఏం కనపడుతుంది ఇదేంటిది ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్ ఇదేంటిది ఇంపరేటివ్ ప్యారాడిమ్ ఇది డిక్లరేటివ్ ప్యారాడిమ్ ఫస్ట్ మనకి ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడైమ్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఇంపరేటివ్ అండ్ డిక్లరేటివ్ ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని సబ్ పార్ట్స్ చేస్తే ఎంత ఉంటాయి ఇంపరేటివ్ దాంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి ఒకటేమో ప్రొసీజరల్ ప్యారాడిమ్ ఇంకోటేమో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్యారాడిమ్ ఓకేనా డిక్లరేటివ్ ప్యారాడిమ్లో ఏమున్నాయి ఫంక్షనల్ ప్యారాడిమ్ లాజికల్ ప్యారాడిమ్ ఓకే అర్థమైందా ఇది ఓకేనా ఈ దీంట్లో టూ ఫస్ట్ ఏమో సబ్ అయింది ఇంపరేటివ్ అండ్ డిక్లరేటివ్ మళ్ళీ ఇంపరేటివ్ టూ ఉన్నాయి అవేంటివి ప్రొసీజర్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటి డిక్లరేటివ్ డిక్లరేటివ్లో ఇంకో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇంకోటి ఒకటేమో ఫంక్షనల్ ఇంకోటి ఏమో లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది ప్యారాడిమ్ ఉంది ఓకేనా అర్థమైందా ఫస్ట్ మనము ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్స్ గురించి చూసాము ఇక్కడ నేను చెప్పాను మీనింగ్ ఇప్పుడు మనం ఇంపరేటివ్ అంటే ఏంటిది డిక్లరేటివ్ అంటే ఏంటి డీప్గా చూద్దాము చూడండి తర్వాత ఇవి చూద్దాము ఓకేనా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఓకే ఇంపరేటివ్ అంటే ఏంటిది ద ప్రోగ్రామర్ ఐడెంటిఫై హౌ దిస్ దిస్ టు బి కాంప్యూటెడ్ కాంప్యూటెడ్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఇది ఐడెంటిఫై చేసిద్ది ఓకేనా టాస్క్ టెల్ టు బి కంప్యూటెడ్ వాట్ టు డూ మనకి ప్రో ఈ ఈ ఇంపరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయగలం అంటే ఇప్పుడు అర్థమెటిక్ అనుకోండి అర్థమెటిక్ క్యాలకులేషన్ చేసిద్ది ఒకవేళ నాన్ అర్థమెటిక్ ఉందనుకోండి నాన్ అర్థమెటిక్ క్యాలకులేషన్ చేసిద్ది అప్పుడు మనకి కంప్యూటర్కి అర్థమైపోయింది మనం ఏమి ఇచ్చామో అని ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ బీ ఇది ఓకే సీజ్ క్వశ్చన్ ఏమైనా బి అంటే అదేంటిది అర్థమెటిక్కే కదా మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్సే కదా సో మ్యాథమెటికల్ క్యాలకులేషన్స్ని అర్థమెటిక్ అంటాము నాన్ అర్థమెటిక్ అంటే మ్యాథమెటిక్ క్యాలకులేషన్స్ కానివి మనము హాయ్ హలో హలో సి ప్లస్ ప్లస్ అన్న అనుకోండి అదేంటిది నాన్ అర్థమెటిక్ కదా ఇప్పుడు సీజ్ క్వశ్చన్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏంటిది అదేంటిది అర్థమెటిక్ కదా మ్యాథమెటిక్ క్యాలకులేషన్స్ అన్నిటినీ మనము అర్థమెటిక్ అంటాము అలాంటివి క్యాలకులేషన్స్ని ఉపయోగపడేదాన్ని ఇంపరేటివ్ పారాడియం అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఏంటిది ఇంపరేటివ్ అయిపోయింది ఇంపరేటివ్లో నెక్స్ట్ డిక్లరేటివ్ చూద్దాం తర్వాత దీని సబ్బి చూద్దాం ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ డిక్లరేటివ్ అంటే ఏంటిది ద ప్రోగ్రామర్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ టు బి కంప్యూటెడ్ ప్రోగ్రామర్ ఫోకస్ టాస్క్ డిస్క్రైబ్ వా
ఎండ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ దీని గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి డిక్లరేటివ్ అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు ప్రోగ్రామర్ అంటే ప్రోగ్రామర్ ఎవరు ఎవరైతే మనం యూజర్ యూజర్ అంటే నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ని టైప్ చేయాలి ఆ ప్రోగ్రామ్లో మనకి ఇప్పుడు మధ్యలో టా టాస్క్ ఇస్తాము ఏమేమి టాస్క్ ఇస్తాము ఏదైనా ఒక సమ్ హలో వరల్డ్ అని ఒక టాస్క్ ఇచ్చాం మనకి ఎండ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఏం రావాలి మనకి మనమే ఆలోచిస్తాము ఓకేనా ప్రోగ్రామ్లో ఏం రాయాలి ఇంకా ప్రోగ్రామ్లో ఎండ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఏం రావాలి అనే ముందే మనము ఊహించుకొని అక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము కంప్యూటర్లో ఓకేనా సి లాంగ్వేజ్లో ఓకే టర్బో సి ప్లస్లో మనము ఆ ప్రోగ్రామ్ని ప్రజెంట్ చేసాము అవుట్పుట్లో కూడా ఏం వచ్చిద్ది రిజల్ట్ ఏం రావాలి అని మనమే డిసైడ్ చేసేదాన్నే మనం డిక్లరేటివ్ డిక్లరేటివ్ ప్యారాడిమ్ అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్స్ గురించి చూసాము మళ్ళీ ఇంపరేటివ్ చూసాము డిక్లరేటివ్ చూసాము మనం ఇంపరేటివ్లో సబ్ ఏమున్నాయి ప్రొసీజరల్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఉంది ఫస్ట్ మనం ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడిమ్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ప్రొసీజరల్ ప్యారాడిమ్ ఇన్ ప్రొసీజర్ ప్యారాడిమ్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు స్మాల్ పార్ట్స్ కాల్డ్ ఫంక్షన్స్ ప్రోగ్రామ్ ప్రొసీజర్ ప్యారాడిమ్లో ఏమైంది మనకి ప్రోగ్రాము డివైడ్ అయిపోయింది డివైడ్ అయినప్పుడు ఏంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి అసలు ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటివి చెప్పండి ఫంక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి సారీ మెం లైక్ డేటా మెంబర్స్ ఇవన్నీ ఏంటివి రిట ఫన్ అనేది ఏంటిది ఫంక్షనే కదా ఫన్కి దానికి పారామీటర్స్ కూడా ఉంటాయి ఇంకా ఏమున్నాయి షో డిస్ప్లే ఇవన్నీ ఏంటివి ఫంక్షన్స్ అవి ఒక డివైడ్ అవుతాయి ఓకేనా ప్రోగ్రామ్లో ఓకేనా అలాగా ఫంక్షన్ కెన్ బీ ఓ ఓవర్ అగైన్ అగైన్ ఏమైతేప్పుడు ఆ ఫంక్షన్స్ని మనము అలాగే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఓకేనా అంటే మనం యూజ్ చేయొచ్చు అలాగా ఓకేనా ఎన్నిసార్లు అయినా యూజ్ చేయొచ్చు అని అర్థం ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫాలో స్టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ మనము టాప్ టు బాటమ్ ఫాలో అవ్వచ్చు ఈ ప్రొసీజరల్ అంటే లైన్ బై స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్గా ప్రాసెస్ అయింది లైక్ సీలో పాస్కెల్లో వీటిల్లో మనము చేస్తాము దెర్ ఈజ్ నో యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ ప్రొసీజరల్ ప్రోగ్రామింగ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ అంటే ఏంటి పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఇంకా ప్రొటెక్టెడ్ ఒకవేళ పబ్లిక్ అనుకోండి పబ్లిక్ అంటే అందరికి తెలుస్తాయి ప్రైవేట్ ప్రొటెక్టెడ్ అంటే అది సెక్యూర్గా ఉంటాయి ఎవరికి తెలియదు అలాంటి వాటిని ఏమంటాము యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ ఇక్కడ ఏమి ఉండవు దేంట్లో ప్రొసీజర్ ప్యారాడిమ్లో నెక్స్ట్ ఏంటిది ఓవర్ లోడింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇక్కడ ఓవర్ లోడింగ్ ఏమీ ఉండదు ఓకేనా దేనికి అయితే ఉంటుంది ఓవర్ లోడింగ్ అంటే ఏంటిది కంపైల్ టైంలో మనకి కోడ్ ఏమైద్ది మెచిన్ కోడ్ నుంచి బైండరీ కోడ్కి కన్వర్ట్ అయ్యేదాన్ని మనము ఓవర్ లోడింగ్ అంటాము ఓకేనా ఎక్కువ ఫుల్ అవ్ అవ్ అవ్వటం ఒక బెంచ్ ఉంది ఆ బెంచ్లో చాలామంది ఒకరి పైన ఒకరు కూర్చున్నారు అదేంది ఓవర్ లోడ్ అయిపోయింది కదా దాన్ని ఓవర్ లోడింగ్ అంటాము నెక్స్ట్ ఏంటి ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ హైడింగ్ డేటా సో ఇట్ ఈస్ లెస్ సెక్యూర్ ఇక్కడ సి ఇప్పుడు సిఈ సి ప్లస్ ప్లస్ హైడ్ అవ్వటానికి లేదు సో ఇది లెస్ సెక్యూర్ అంటే అది అది అందరికి కనపడిద్ది పబ్లిక్ కాబట్టి ఓకేనా ప్ర పబ్లిక్ ప్రైవేటు మనం ఏమీ యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ యూజ్ చేయట్లేదు అది అందరికి తెలిసిపోయిద్ది ఆ డేటా ఏముంది దా అది అదేంటి సిఈ సి ప్లస్ ప్లస్ కూడా ఇదే యాడింగ్ న్యూ డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ పెద్ మన్ కొత్త డేటాని యూ యాడ్ చేయటం అంత అంత ఈజీ కాదు దీంతో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇట్ డస్ నాట్ సపోర్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఇప్పుడు బేస్ క్లాస్ డిరావిడ్ క్లాస్ ఒక్క క్లాస్ని ఇంకో క్లాస్లో ఇన్హెరిట్ చేయటాన్ని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము బేస్ క్లాస్లో ఉన్న డేటా మొత్తం డిరావిడ్ క్లాస్కి అసైన్ అంటే ఇన్ ఇన్ ఇన్హెరిట్ చేయటాన్ని దాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాము అది పాసిబుల్ అవ్వదు ఇది దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది ప్రొసీజరల్ ప్రారడింగ్కి సిఇ పాస్కిల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ చూద్దాము ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ అయిపోయింది కదా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఇంపరేటివ్లో సబ్ ఈక్వల్లో ఓకే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడైమ్లో ఏముంది ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్యారాడైమ్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు స్మాల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దీంట్లో ఏమైంది ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయింది ఓకేనా ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఇదే మనం ఇప్పుడు చదివేది ఊప్స్ ఊప్స్ అంటాం షార్ట్ కట్లో ఓకేనా దీంట్లో మనకి ఏముంటాయి ప్రైవేట్ ఉంటుంది పబ్లిక్ ఉంటాయి అన్నీ
అంటే ఇంటి మెయిన్ వాయిడ్ మెయిన్ ఇలాగా దాంట్లో ఏం క్రియేట్ చేస్తాము మనము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము బాటమ్ టు టాప్ వచ్చింది మనకి ప్రోగ్రామ్ అలా ఐడెంటిఫై చేసిద్ది మనకి సిలో అంటే సారీ సి ప్లస్ ప్లస్లో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ దెర్ ఈజ్ నో దెర్ ఈజ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫి స్పెసిఫైయర్స్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ పబ్లిక్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇప్పుడు దాకా నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పా కదా ప్రైవేట్ అంటే ఏంటిది పబ్లిక్ అంటే ఏంటిదని అదే ఇవి యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్స్ అంటే అవే ప్రైవేట్లో పబ్లిక్లో ఉంచటమే అవే దాంట్లో ఏముంటాయి డేటా టైప్స్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ని అక్కడ ఉంచుతాం మనం ప్రైవేట్లో ఓకేనా ఓవర్లోడింగ్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము రన్ టైంలో మనం ఏం చేస్తాము ప్రోగ్రామ్ని ఓవర్లోడ్ చేస్తాం అంటే ఒక బెంచ్లో ఇంకా చాలామంది వచ్చారని కింద పోతున్నారు కింద పడుతున్నారు దాన్నే మనము ఓవర్లోడింగ్ అంటాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ హైడింగ్ డేటా సో ఇట్ ఈస్ మోర్ సెక్యూర్ ఈ హైడింగ్ అంటే హైడింగ్ అంటే దాచిద్ది డేటాని ఇప్పుడు యాష్ ఇంక్లూడ్ అయో స్ట్రీమ్ ఉందనుకోండి అయో స్ట్రీమ్లో ఏముంటుంది మనకి ఇక్కడ హైడ్ చేస్తుంది సి అవుట్ని సిఈన్ని ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఫంక్షన్స్ ఏమైద్ది హైడ్ చేసిద్ది మనకి సిఈన్ సి అవుట్ ఏంటిది ఆపరేటర్స్ ఆపరేటర్స్లో ఏంటి అది ఇన్సర్షన్ ఎక్స్ ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ యాడింగ్ న్యూ డేటా అండ్ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ ఈజీ ఇక్కడ యాడింగ్ డేటాని ఈజీగా మనము పంపించవచ్చు సి ప్లస్ ప్లస్లో ఇట్ నీడ్ మోర్ మెమోరీ చాలా మెమోరీ యూజ్ అయిద్ది ఓకేనా ప్రొసీజర్లో లెస్ డేటాని లెస్ మెమోరీ ఉంటుంది దీంట్లో చాలా ఉంటుంది ఇట్ సపోజ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒక క్లాస్లోది ఇంకొక క్లాస్కి ఇన్హెరిట్ చేయటమే దీన్ని అంటాము ఇన్హెరిటెన్స్ ఇట్ సపోజ్ సి ప్లస్ ప్లస్లో ఇంకా జావాలో యూజ్ చేస్తాము ఈ ఊబ్స్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం డిక్ల ఇవి చే ఇవన్నీ చూసాము ఇప్పుడు డిక్ల డిక్లరేటివ్లో సభ్య ఏమున్నాయి ఫంక్షనల్ పారాడిమ్ ఉంటాయేమో లాజికల్ పారాడిమ్ ఫస్ట్ ఫంక్షనల్ పారాడిమ్ గురించి చూద్దాం చూడండి ఫంక్షనల్ పారాడిమ్ అంటే ఏంటివి ఫస్ట్ దీని తర్వాత ఇది చూద్దామా ఓకే లాజికల్ పారాడిమ్ అంటే ఏంటో దాని గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ లాజిక్ అంటే లాజికల్గా ఆలోచించడాన్నే లాజిక్ అంటాము ఓకేనా ఇట్స్ టోటల్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్మల్ లాజిక్ ప్రాబ్లమ్స్ పాస్కెల్స్ సిరీస్ పజిల్స్ పజిల్స్ ఓకేనా పజిల్స్లో ఏముంటాయి మనం ఆలోచించాలి లాజిక్గా అలాగే ఇది కూడా మనము ఆలోచించి చెయ్యాలి లాజికల్గా ప్రోగ్రామ్ ఓకేనా అది మెచీనే చేసిద్ది ఇట్ మెయింటైన్ ఎయిమ్ టు మెచ్ మెచిన్ ప్రొడ్యూస్ రిజల్ట్ లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ద నాలెడ్జ్ బేస్ దీనికి ఇది మెచీనే ప్రొడ్యూస్ చేసిద్ది మనం ఏం ఎంటర్ చేసాం దాన్ని నాలెడ్జ్ బేస్తో లాజిక్గా ఎంట్రీ చేస్తే అది మెచీనే ప్రొడ్యూస్ చేసిద్ది రిజల్ట్ దెర్ ఈజ్ నో ఫంక్షన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ రిటర్న్ వాల్యూస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రిటర్న్ వాల్యూస్ అంటే ఒక కొన్ని వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేయటం అవసరం లేదు ఇక్కడ నో ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయము లైక్ ఇంట్ ఫన్ అలాగా ఫంక్షన్స్ని యూజ్ చేయము ఫంక్షన్కి పారామీటర్స్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమీ ఉండవు ఓకేనా అర్థమైన టెస్టింగ్ ద కోడ్ ఈజ్ మోర్ డిఫికల్ట్ టు కంపేర్ టు ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇక ఇక్కడ టెస్ట్ చేయడమే ఇప్పుడు కోడ్ని టెస్ట్ చేయడం చాలా కష్టం ఇప్పుడు ప్రో లాజికల్గా ఆలోచించడమే ఇక్కడ మెయిన్ అక్కడ టెస్టింగ్గా ఏమి ఉండవు ఓకేనా ఇక్కడ డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది ఇట్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ టు సపోర్ట్ ద లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడీమ్ ఇది దేనికి సపోర్ట్ చేసిద్ది ప్రోలాగ్ డేటా లాగ్ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్కి మనము ఈ లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడీమ్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఇది లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడీమ్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడీమ్ ఇట్ ఈజ్ టోటల్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షన్స్ లైక్ రిటర్న్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ ఇది దేంట్లో ఫంక్షన్స్లోనే డిపెండ్ అయిపోయింది లైక్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటిది ఇందాకే చెప్పాను కదా నేను ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి అని వాయిడ్ డిస్ప్లే ఇంట్ ఇంట్ మెయిన్ క్లాస్ డేమో వాయిడ్ డేమో ఇవన్నీ ఏంటి అమ్మ వే ఫంక్షన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి అవి ఫంక్షన్స్ ఓకే ఇట్ మెయిన్ ఎయిమ్ టు రెడ్యూస్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ బేస్ నాట్ అవైలబుల్ సపరేట్లీ సాఫ్ట్వేర్ కోడ్ దెన్ రెడ్యూస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇది ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్లో మెయిన్ ఇదేంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రాకుండా చూసుకుంటుంది అంట ఏ ప్రోగ్రామ్ని రాంగ్ పోకుండా చూసిద్ది ఈ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేయటం వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే దాంట్లో ఏం కోడ్ రాంగ్ పోకుండా కరెక్ట్గా వచ్చిద్ది నెక్స్ట్ దెర్ ఈజ్ ఫంక్షన్స్ ఇట్ హ్యావ్ రిటర్న్ టైప్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ 
రిటర్న్ టైప్స్ అంటే ఏంటిది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటిది ఫంక్షన్కి ఇప్పుడు ఫన్ ఉన్న కీవర్డ్కి మనకి ఏం ఫంక్షన్కి ఏముంటాయి పారామీటర్స్ ఉంటాయి దాని లోపల ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి రిటర్న్ టైప్స్ ఇవన్నిటిని ఏమంటాం మనము దీంట్లో ఫంక్షన్లో ఉండేది గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు దాకా ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు టెస్టింగ్ ఈజ్ మచ్ ఈజియర్ ఇక్కడ టెస్టింగ్ చేయడానికి ఈజింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది దేంతో కంపేర్ చేస్తే లాజికల్ కం దీంతో కంపేర్ చేస్తే మనకి టెస్టింగ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో ఏ అయినా పారామీటర్స్లో రాసుకోవచ్చు సో ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఏ టాస్క్ చేయాలన్నా కానీ ఇట్ ఈస్ యూజ్ఫుల్ టు సపోర్ట్ ద ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడింగ్ లైక్ పైథాన్ జావా జావా స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ ఏంటివి మనము దీనికి యూజ్ అయిద్ది ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ పారాడింగ్కి యూజ్ అయిద్ది ఈజీగా ఉంటుంది స్టెప్స్ కూడా పైథాన్లో జావాలో ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఒకసారి చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా చాలా యూజ్ అయిపోయింది ఇంకా నా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాము ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాము లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ